AM1242 日本放送ですナイツーザ・ラディオショー清水美智子さんお疲れ様でした時刻はお昼の1時を回りました今日4月11日はガッツポーズの日1974年4月11日に行われたボクシング WBC ライト級タイトルマッチ戦でガッツ石松氏がチャンピオンだった、えー、ルドルフォ・ゴンザレス氏に勝利ロドルフォ・ゴンザレス氏に勝利。その瞬間、ガッツ一松氏が両手を上げて、勝利の喜びを表した姿から、ガッツポーズと呼ばれるようになったそうです。劇団スティック公演が大成功だった花輪団長をみんなでガッツポーズでお祝いし、うん、ラジオショーが始まりますよあ,ありがとうございます,ま,すまさに昨日の劇団スティック最後ガッツポーズで終わりましたからあ終わってましたね、うん、最後みんなで「やー!」っていうところ、うんはい、あれガッツポーズですからねそうですねそうですね昨日もはるかちゃん見に行ったんだ、ねはい、ありがとうねはるかちゃん見に行っていただきましてね千秋楽、うんはい、ちなみにキジトラトラちゃんさんからいただきましてメール来てるのねありがとう、はいはい、ありがとうございます、うん、はい私も行かせていただきましてそうなんですありがたいメールもいっぱい来てますよあごめんなさい猫の座布団さんですね劇団スティック第2回公演グッドナイトハイスクールの選手楽を拝見しました、うん、私はブロードウェイに見に行ったこともあるくらいミュージカルが好きなのですがこれはこれでいいと思いました最初は花輪さんの見たこともない動きにみんな笑うなど小さな笑いが出てきましたが見ているにつれこれはこれで良いと引き込まれ決してつまらないからではなく真剣に見ているから自然と笑いも減りうん、それでも時々出てくるスティックモーションにまたみんな笑って、うん、とあっという間の1時間半でした、うん、ぜひまた来年の公演も見てみたいです、うん、い,い,いやありがたいねスティックモーションっていうのはいいね,ね<笑>スティックモーション動きをねスティックな独特の動きをスティックモーションっていうんだね,<笑>確かにそうだね動きはやっぱりねなんかあれはやっぱね生で舞台で見ないと伝わんないからね、うん、これやっぱラジオでなかなか伝わんないから、ね、相当練習したんだけどね,ねあいやそれも伝わりましたよ、うん、練習頑張ったんだなっていう感じでね、うんうん、じゃあすごい分かりましたそうだよね、うん、いやでもありがとうございます本当に、はい、ミュージカルとブロードウェイ見てる人がいいって言うんだからすごいよね、うんうん、最高峰を見てる人がもう認めてるそんな差はないってことなのかな<笑><笑>結局<笑>結局,結局ミュージカルに触らないっていうことそれはもうよそうとは言ってないけどね<笑>触らないとは言ってないけどねこれはこれでいいって2回言ってるけどねこれ,こ,れこれはこれでは<笑>、うん、これはこれでいいっていう。<笑>ちょっと独特の表現ではあるけどね。う,う,うん、うん、いやいいんじゃないですか。いろいろいただいてますよ。いっぱい来てますね。はい、いっぱい来てるね。嬉しいですね。ナスホルンさんですね。うん、昨日の劇団スティック第二回公演千秋楽見てきました。開演前の劇場を案内から笑いが起きて、はい、いざストーリーが始まったらまさかの場面からスタート。うん、どんな展開で進むのと思っていたら学生生活がスタート。本当に最後まで笑って笑ってちょっとほろりとさせられて、うん、見に行って本当に良かったです。うん、インタレスティングタケスさんのあのマイクへの近づき方は予定外だったんですね、うん、でもお客さんは大爆笑でした、うんうん、あと主演のお三方と女子高生役の方は本当に歌も楽器もお上手で、うん、とても素敵でした、うん、つくづく2日間だけの公演というのがもったいないと思いましたまた来年も必ず見に行きたいと思いますありがとうすごいですねインターレッシングたけしがゲストで来たんだけど、うんはい、あの初日終わった後に、うんまあ、あのメインの女性陣はあのこうでなんていうのピンマイクっていうななんていうのあのこうヘッ,ヘッドセットのマイクをつけてるんですけど、ね、でもあれは全員分は出せないからあ,、まあ、あの三人しか出せませんということで、うん、男性陣は足元にあるフットマイクを使ってやるので、うんうん、あのやっぱりなかなかこう声が、はい、あのー、届かないんですね。まあ、ね、そんなまあちっちゃい小屋だからね。うん、ちっちゃい小屋だから。まあ、普通はだいたいお芝居そんな感じだよね。で昨日の公演が終わった後に、うん、やっぱりあのまあ、あのマギーさんが見に来てくれてて、うんうん、マギーさんとか八嶋さんは、花くんはやっぱりさすが漫才とかやってるから、マイクを意識して、うん、なるべくマイクの上で、あと少ししゃがんだ時に歌うとか、うん、そこができてたから、やっぱり聞き取れた方がいいよねって話を、みんなに開演前にしたんですよ。うん、そしたら、本番、インタケが、うん、あの昨日、うん、あの寝,寝そべってマイク、歌<笑>マイクで歌うという暴挙に出まして、俺も。腹ちぎれるぐらい笑いそうなんです<笑>あそれちょっと初日には見れなかった初日見れなかったですねびっくりした寝そべって<笑>えそういうことじゃないんだけど<笑>いいんだけ
近づくってそういうことじゃないじゃん<笑>すごいね、うん、私もびっくりしました、うん、極端なんだね極端だった、ね、する何やってんのそれ、うん、マイクに近い方がいいからとかって言うからいやそれは分かるけどみたいな<笑>そういうことじゃないよみたいなね<笑>、うん、知っちゃったからこれがマイクだと知っちゃったから,そうそうそうたから<笑>足元にあるやつが何だかよく分かんないけど黒い置いてるやつだと思ってたんだけどあれがマイクだって認識しちゃったから<笑>覚えちゃったからいつもそうかそれはいいね二日目ならではのハプニングね八嶋さんのアドバイスをかけてのかわいいでしょ、ね、インタケってかわいらしいですね本当、ねね、なんか出てきただけでもう,そう,そう注目がいっちゃうけど、あのー、NHK の所ジョージさんやってたあのアレフみたいでしょなんかああそうだね<笑>キャラクター,、うん、ラクターアメリカのなんかキャラクターみたいな,たいな、うん、そうですね。イーテレに出てそうな感じ。イーテレに出てそうな感じ。イーテレに出てそうなのちょっとインタケ。動きも可愛らしいですね。可愛い,い,可愛いんだよ。<笑>本当に全てにおいてね,、うん、ね最後までなんか分かってなかったけどねあの<笑>椅子持ってっちゃったりとかあ,あそうなんだ、うん、そうそうそう,そう段取り一番まあ練習も途中から決まったからね。ああ、いいんだけど、ね、本並健二さんだったからね、一応予定では。<笑>本当に本並さんで行こうとしてたんだ。<笑>本当に本並さんで行こうとしてたの。<笑>本当にミュージカルが NG なの本並さんって。本並さんがラジオに来ちゃったじゃない丸山さんその時にやり,、ま、やりたいですってなったから、うんうん、一応オファーして、うん、初めに OK いただいてたんですよ。うんうんうん、それで、あの、もう一回台本も、本並み、うん、本並みっていう役に、なんか、なんか、サッカーの少し役に変えて、やってたんだけど、<笑>まあ本並さんの事務所に渡したら、<笑>なんか、本当に、セリフがちょっと多い、<笑>多いとダメらしくて、<笑>それで、もうちょっと減らしてください。<笑>って言われたの。うん。本並さんって結構その、物覚えが、だんだん年取ってきて難しくなってきてるから。うん、まあまあ、それで役者さんじゃないから。役者さんじゃないから、ね、ああ、じゃあ分かりましたってなって、うん、お、減らして送ったら、うんよく見たらこれミュージカルじゃないですか、ね。<笑>いや気づかなかったんだ。歌歌なんかできませんよってなっ,って。<笑>こんなにや歌えませんからってなって。<笑>あやべえ、えー、こんなにどうしようってなって。歌かったよ。であそこの枠が、うん、うんまあ株ぶさんとか最終兵器でいるんだけど株ぶ、うん、正信さんでね。うん、だけど株ぶさんはやっぱりちょっとむず難しいと、うん。なんか僕もあんまり出役はってことだったんで、うん、まあインタレスティングたけしはいるなと思ってそうだなと思って。うんインタビューに言ったらあの全然やりますっていうことで,で終わった後ももうインタビュー仲良くなっちゃったからもう正式に劇団スティックに入ろうかって話になって、えー、ゲストだったのがじゃあゲストだったのが今回入房入房しましたんで入房入部じゃなくて入,入房しました入房,、うん、入房っていう、はい、入るスティックの中に入るんだ入るってこと棒の中に入房、うんうん、はい<笑>一人立ち、一人立ち、入房しましたね。ちょっと。それはつ、筒だけどね、もうなんか。<笑>あ、そっか、そっか。中に入るとも筒だけど。うん、入ったんでね。すごい、新戦力。新戦力です。いや、本並さん見たかったな。本並さん見たかったでしょ。う俺も本並さん見たかった。その歌の部分だけ、あの、なしでできなかったのかね。そのお芝居だけの視線とかでも。セリフがやっぱりちょっと多すぎて、ぎて頭忙しいから、スケジュールもなかなか。結構、まあ、必要ですもんね。うん、まあ、なかったっていうのは、まあありますけどね。どうでしたはるかちゃんは、ねうん。昨日見てみて。私は本当見る前に、うん、席座った隣にプロデューサーの石田さんがいらっしゃって、うんあ,はい、あの、なんか昨日、その初日の公演を見た人に聞いたら、うんうん、みんなが口をつぐみましたって。聞いたんですよ。何でだよ口をぐみました。<笑>あのあ見たスタッフに、はい、感想を聞いたら感想言わずに、うん、ちょちょっとネタバレになっちゃうんでって言って口をつぐんだっていうことを聞いてたんで、これ本当にひどいんだろうなと。<笑><笑>それを聞いただけだとそうだね。はい、本番直前にそう思ったんです。うん、でももう見たらめちゃくちゃ良くて。うんうん素晴らしいなと思いましたいや。ありがとうございました。はい、本当にすごいもう演者さんももちろん個性もあって、うんうん、すごいでたくさん練習してる姿もすごい良かったですし、うん、あと脚本、うん、小川さんの脚本がすごく良かったですね。うん、もうシスターフットじゃんって思いました。何シスターフット？その連帯してその自分の人生を取り戻していくみたいな、うんうんうん、その刑務所を出てで女性たちがその年齢も違う3人がそのまとまってこう支え合ってこう一緒にねやりたいバンドやりたいっていう気持ちを叶えていくで学校にも掛け合って本当はできない状態のものを叶えていくっていう。シスターフットじゃんって思いました。シスターフットって知らないんだけど。あ、知らないです
<笑>あ,りありますよねそういうドラマの、ね、ドラマがある、はい、あそ,うそういうのをシスターフットっていうのはいその女性同士がこう連帯するっていう形がやっぱあ熱いんだやっぱそういうのねそうですねやっぱその主演でしかもあの岩井さんですか、うん、岩井ラコさんはい岩井ホラコさん、うん、やっぱちょっとこう中年の女性じゃないですか、ねうん、やっぱその中年の女性がもう中心にいるっていうドラマ、うん、これが見たかったって私は思いますおおなるほど、はい、そっか主演って大体ねイケメンだったり、うん、まあね,そうですね、うん、若い女性になりがちなんですけど、うんうんうんうん、でもそれをやっぱ中年の人生経験がある女性が、うんうんうんうん、そうだねしかも一般の女性が、うん、普通で中,中年女性の主役っつったら<笑>もう大御所女優だけどそう,そうなんですよ違うんだよねもう,もう吉永さゆりですみたいな感じが多いんですけど,<笑>そ,ど、ね、それもいいんですけど、うん、やっぱ一般の中年女性が主役っていう,<笑>うこれが見たかったっていういや熱い熱い本当にそうなんですよ<笑>語れそうまた本当にすごい、ま、美味しいお酒飲めそう,<笑>う脚本からすごくいいなって思いました、うんねだからあの、要するにもうネタバラシすると、うん、えっと、窃盗犯、殺人犯、あと、うん、薬,薬、うん。この3人の助手の、うんえー、人が、要するに、ま、ケーキを終えて、の中からスタートするね、うんまあ、で高校に、えー、夜間学校にもう一度入り直して、うんえー、あの時に、えー、スクールライフをもう一回楽しもうと、うん、っていう3人の生徒が、うんえー、学園祭でバンドをやりたいっていうので、全、うんうん、日制の若い女の子と心を通わせて、うん、最後バンドを歌うって話なんだけど、うん、でもその初め3人がね、うん、あの、檻の中で始まるじゃないですか。うんうん、あそこもすごく良かったんですけど、うんうん、やっぱさすがだなと思って、ヤ島ノイジョさんとかは、うん、あれはね、俺思ったんだけどね、うん、独房を、にするのよつって一人一人独房にして、三里だときにみんなこういう顔したんだっていう演出もあるよねとかって言ってた。なんかみんなそ、あ、それいいっすねみたいな。グッドナイトハイスクール、また進化させてやりますみたいな。<笑>そう確かに、うん。いいですね。そういうの。なんかちょっといいよね。ねねうん、なんかそれいけそう、関わっちゃいそうじゃん。なんか<笑>暑いからね。暑いから関わっちゃいます。ドラマ版では、うん、ドラマ版では遥かちゃん出てくるかもしれない。ドラマ版あドラマ版いいですね。うん、しかもその三人が、うん、そのバンド組んで発表できるってなった直前に。あのその刑務所前科があったっていうことが知れ渡ってしまって危機になるじゃないですか、うんうんうんうん、でもそれを助けるのが現役の,そのバンドメンバーの女子高生なんです,そうです、ね、私はそのやりますとその子は言うんですやるっすっつってねやるっすっつってだから女子を助けるのが女子なんですシスターフットじゃんなんだおい知らないなんだそれ<笑>何を探してるのなんでピンと来てないのシスターフットのカメラ来てないの<笑>でシスターフットのカメラって何金もらってんのか<笑>いや、金出ないです。回しも、回しも。シスターフットから金もらってんのか金出ないです。シスターフットから。ステマか出資されてんのかシスターフットに。金出てこないです。<笑>え違うのシスターフットそういう。ないんですよ。ゾゾゾみたいな。そういうんじゃないなんかこう。なんだよ。え前田優作さんがやってるんですよ。やってないです。ベンチャー企業じゃないのやってないです。違うの。それをね、そう男性陣もいる中、うん、全然その揶揄したりしないんですよね。そういうところもすごく好きだな。みんな優しい、ね。だから小川さんがやっぱり、うん、とにかく優しい人だからね。ね小川さんってだからそれは多分出てるんだと思うんだよね。うんうん、学生の頃からやっぱなんか映画撮ったりね。そうそうそうそう。してて小川さんのやつってな,そう,な、ね、そういう優しい話が多かったもんね。優しい話だ、うん。モテない学生の話とかそうそうそうそう。なんかそういう視点がやっぱずっとやっぱ気持ちいいんだよね。小川さんの作品ってね。もうあの人は天才ですよ。だから耳鳴りっていうコンビだったのよ。うんうん、なんかずっと大学の時に、うん、まあ知る人は知るよ。うん、で高校生の時に、うん、あのー、ラーママ出たりしてたんだから。うんうん、あとお笑いし、えっ、ー、と、あ、笑い、赤坂のお笑い道場っていう、うん、浦口さんが司会の。あれにももう耳鳴りって高校生ぐらいの時から出てて、うん、早い段階でもう初段とか二段とかなってて、うんうんだからもう知る人ぞ知る東京のコントの天才コント師だったのよ。で、ジョーダンリーグっていう大学の時に日本一を決める大会。うん、今でいう、今はもうね、令和ロマンとか、うん、あそこら辺が大学終わりってやってますけど、うん、その1回目のブームが96年から2000年ぐらいの時の4年間なんですよ。うん、ちなみに僕らの大学はずっとそれで日本一になってたんだけど、うん、その時の、えー、優勝したコンビが
エレキコミックの今立さんがコンビ組んでたポゲムタっていうコンビで、うん、漫才でね。で、準優勝が小川さんの耳鳴りっていうコンビですから、うん、だから、演者としてもすごく、すごい方で、うん、でね、で、その、耳鳴りのコントもめっちゃ面白くて、うん、なんか、相方が川島さんって言うんだけど、うん、小川さんが川島くんに、あの、メガネをね、うん、プレゼントでメガネ買ってきたって言って、うん、で、メガネって絶対自分で買わなきゃいけないじゃん。うん、だけど、川島、うん、普通だったらなんでだよって言うんだけど、そういうツッコミがないコントなの。うんいやありがとうっつって川島さんが目をかけて<笑>こうやってすっげえ見え,<笑>見えないのにそう,、ね、なんかそういう生活していくみたいな、うん、そういう優しいコントを書いてた人だから、うん、やっぱお母さん面白いなと思ってたのよ、うん、でその後「なんか耳鳴り」っていう言葉がテレビに出づらいっていうので、ね、なんかパパロアっていうコンビ名に変えたりしたんだけど<笑>そうあ,あったねそうだパパロア時代あったねパパロアになって、うん、で最後パパロアで解散しちゃってそこからまあ作家さんになって今で言うとまあエレキコミックの単独ライブとかのずっと作家さんとかやられてる方なんだけど、うんねうん、まあこの小川さんがねやっぱり本当良かっただから小川さんとまた話してたもんね、うん、ずっとう,ーんうちらのねあのーうん、まあギャグで言ってるけど、うん、唯一あるショートコントって言ってね、うん、そのあ本当だ僕らはまあ漫才ですから、うん、ショートコントなんかまあないんだけども一、うんうん、つだけショートコントありますみたいなので、うん、本当に長い営業の時とかやったり、うんうんうんあの色物屋とかそれ出てたりしたんだけど、うん、そのショートコントは耳鳴りのショートコントよく考えたらめちゃパクってめちゃくちゃパクってます<笑>でまんまそのままやっ少年用なんでそんなに泣いているんだい泣いてなんかないよ、うん、毛穴をすごく見てるんだよ目悪いんだねこれ<笑>これがこれお母さん作の耳鳴りのえー、ショートコントですね。泣いてると思った泣いてるとこうやってねこうやっての目を伏せてこれてるのがなぜかはいそれもすごい化け物だなと思ったのがさんまさんがなんかこれを知ってて、うん、なんかどこで見たのか分かんないんだけどだからさんまのまんまにさ出たんだよ去年か今年にサンドイッチマンとその時に「お前お前なんか泣いとるんか!」とかって振ってきてまさかこれのことかなと思って「毛穴をすごく見てるんだよ」ってや,やったら。うんお前あの、スーツの上からやないかって<笑><笑>そこ引っかかったんだね、うん。そこ引っかかった。だからそのパターンも考えたからあかんわ、記事のパターン。長袖やないか、お前っつって、ね。記事のパターンとか。どんな、どんなアドバイスやるの<笑>恐ろしくなったもんね、さんまさんの。そ,、ね、そこのリアリティは大事なんですね。バケモンだなと思って。よくね、全部見てるから、うん。テレビでそんなやってないもんね。やってないよ。どこで見ただからそのすぐ触れるやつを多分。工場一回でやったのか。うんあ、こうしたんだよ。もう一回やった。こうしたんだよ。平気からかれてやったんだあ、だからだ<笑>そ。それは目の前でやってた。目の前でやってた。気になってたやつね。それはそうだわ。さすがに。だから本当にすごい良くて、だから来年もまたどうしようかな、みたいな話を。お母さんとまたいろいろ考えて、うん、やっていこうかなと思ってるんですけど、うんうん、いや本当にそうそうまたミュージカルになるんですねミュージカルも良かったでしょすごいね、はいうん、あアクアフェリオさんからメールです、はい、花輪さん次回のミュージカルはワイヤーアクションで飛びますかえあと劇団スティックのディナーショーはどうですかディナーショーうん。音楽をねで歌あるからうん。オリジナルだもんね曲オリジナルの曲じゃないですよほとんど。最後だけですよ。あれ全部あとは、あの、パロディーです。あの、まあ、替え歌もあったけど、はいはい、あ、全部替え歌です全部替え歌です。あの、とにかく、小川さんが、うん、そうアイドルが好きなんですよ。うん、昔から、うんうんうん。もうとにかく、あの、マッチが大好きで。うん、それで、とにジャニーズが大好きだから、うん、今回、もうほとんどそのジャニーズの曲。うん、をモチーフにだから一発目の,あのみんな出てくる曲が「春風にいいね」っていう渋垣隊の曲なんですね、うん、でその後の「ジグザグセブンティーンっていうのも渋垣隊のよくあ,の、うん、あ,のあ,のあいつがやるやつスカちゃんとヤジマリーがスカちゃんがねでいっていあでいっていっていでいっていっていでいっていっていってやつあんじゃん。あれが、ジグザグセブンティーンって<笑>そ,それとかは、その、うん、あの、分かった、歌そうそう、あと、ガラスの10代。あ、ガラスの10代分かりました。あの、音楽をね、担当した中場さんの、あの、弟さんが、うん、一緒に帰った。うんうんうん、その、うん、バンドの曲は、まあ、その人たちが作詞した、うん。後の音楽も、シュマリさんが、やったんですかって言ったらあの一応その原曲オリジナルがあるけど、うん、それちょっと微妙にあのそうそうそうそう変えてやってたんですけど、うん、その変えた部分はあのほとんど皆さん歌えてなかったんで<笑><笑>ちょっと変えちゃったら完全にオリジナルのメロディーになってる人とかあとは
変えすぎてる人とかいたのでそれがバラバラでしたって志麻里さんは言ってた志麻里さんが、うん、そのお手本で、ねうん、デモテープ送ってくれるんだけどうま、ん、すぎて、うん、だからそんなやっぱりみんな歌うまくないから、うん、ちょっとずれちゃってでもそれを一生懸命聞いて練習してね、うん、そう披露してたんで、ねうん、あのガラスの10代と、うん、ザ・ウィンディーっていうさ、うん、知らないかな、うん、俺とかの世代はもうむちゃくちゃ、うんうんちょうど聞いてたんだよ。うん、あの、君のもとに源氏とかって知らない光源氏のさ。光源氏の歌か。乗り込んだ船の名はザ・ウィンディーっていうのがあるの、うん、その中にラップがあって、うん、そのラップが小川さんが好きで、うん、だからその10代とそのラップを組み合わせてやったりとかあと松浦綾さんの、うんえー「絶対解ける問題」っていう曲を。途中で入れたりしてだからその最後のバンドの曲以外はほとんどそのなるほど、えー、要するにジャニーズとかの曲なんだけど、うん、そのね次の日にジャニーズのライブがあるね亀梨君どんな気持ちで聴いてたのかな<笑>本当だね<笑>先輩たちの歌をまさかこんなふうにアレンジする<笑>ちょっと違う、ね、後にねちょっと違うんじゃないかなライブ調子狂ったと思うけどね<笑>ド,<笑>ドームのライブはそうそうそうそうそう<笑>あでもそのおかげでなんかこう明るい雰囲気がなんか後押しされてる感じがしましたね。そうでしょ中に。うん、色褪せない名曲でしたからね。うん、やっぱり、まあ、ありがとうございました。そうですね。うん、今度なんかあれ、うん、なんか振りながらとかもいいかもしれないですね。アイドルのコンサートみたいに。はい。もうペンライトを。ああ、だからグッズみたいなのがないからね。ああ、なんかそういうのもいいかもしれないですね。グッズはもう絶対出した方がいいね。アクスタ出しましょうよ。アクスタとかもう絶対人気出るから、うん。なんでアクリルスタンドってなんかすごい人気なんでしょう。みたいですね。なんか。そのいろんなところで、ね、すごくいただいたその意見を。アクリルスタンドないんですかっていう。う確かにアクリルスタンドって何。何年前からですかね。なんか言われ始めたんね。あれみんな。んなんで急にあんな流行ってんのかね。アクリルスタンド。なんか家とかでちょっと飾りやすいってことなのかな。あ、そうですね。あとなんかそれと自分をこう一周ツーショットで写真撮ったりとかうそう見に来た記念に推し,推しと一緒にみたいなそうですね推しだけアクスタだけ並べるとかああんかそういう感じで使うのね,、うん、ねアクスタ、うん、久々にあの50が来ましたから、うん、最近はちょっとお会いしてなかったんですよ、うん、なかなか、うん、でもやっぱりチケット取っていただいて来てくれて、うんうんで、53がね、4人で来てくれたんだけど、うん、去年も作っていたね、うまい棒の、なんかタワーみたいな差し入れ。あれを、まあ、劇団スティックにかけて、作ってくれるのよ。うんうん、それすっごいありがたいじゃん。う,ん、うまい棒。それでさ、あのー、もう最後、バラすときに、これみんなで、ちょっと分けてね、持って帰ろうっつって、うん、それで、こうやって、バンって言って、じゃあ、カバンに入れようっつって持ってったじゃん,、うん。俺、全部納豆味だったんだよ。<笑><笑>なんかバランスよくね、取っていけばよかったけど。チーズサラミ大好きだった。<笑>家帰ったら全部納豆だねが、これっつって。一<笑>本でいいよね、納豆味はね。うん、<笑>うまいけどね、あれもね、納豆味も。納豆三本だと。<笑>なんかこう、混ざって。納豆ゾーンだけ取っちゃったから。<笑>あーチーズだったらよかったなと思って、ね、そうそうですね<笑>グッズはぜひね、うん、次はじゃあちょっとだ棒なんかいいですよねこう棒あそうですねあそっかサイリウムとかペンライトって言わないもうスティック<笑>あ、うん、光るスティック,ティック、うん、光るスティックうん光る君へ光る,光る防衛光る防衛<笑><笑>あ次時代劇とかもいいかもしれないですね。あ、それは昨日、うん、なんかやっぱ小川さんですっごい天才だなと思ったんだよね。うん、でも、なんかど、なんかアイディアあるんですかって言ってたら、うん、ちょっとあるんだよねっていうのよ。うん、あ、すげえなと思って。うん、じゃあ、鈴木くんって言いたいですよ、ちっちゃい子。三、うん、点、あの、金髪の。あ、うん、はいはい。あの男の子で。うん、あの子が、なんかやっぱり2年連続でそんなに役がないから、うん、ちょっと鈴木くんにフィーチャーしたいよねって話に小川さんがしてて、うん、なんかあの、家族でやっている、なんか、ちびひめ一座みたいな大衆演劇の家に生まれてきて、葛藤してる男の子の話、死みたいのがちょっと面白いから、大衆演劇だったら盾もできるよね、みたいな。うん。あと女型とかもできるよね、とかって昨日。ちょっと盛り上がっててさ。なるほどね。うん、まあ歌も踊りもできて。そうそう,そう。そうか。あと俺は、なんか、静雄さんと僕の劇場版もや,やりたいなってちょっと思ったんだけどね。あんなに人数いらないでしょ、静岡さん。静岡さんのインタケ、インタケ。<笑><笑>
大きさがちょうどいいんだけど主役が一的だともう何言ってるか分かんないだって静雄さん何言ってるか分かんない<笑>普段一番近いのはインタケなんだからだ背の高さとか喋り方とかいつも笑ってるしさ静雄さんもうんちょっとそれもなんかあるなと思ったけど<笑><笑>考えますけどね,ねまあただもう終わったんで、はい、これはだから本当劇団の人ってこれを一年中そうねやるじゃん俺無理、うん、もう無理無理、うん、大変お芝居の大変さが大変大変分かった喉とか大丈夫でしたか、うん、あ喉とかはもう全く持って大丈夫です<笑>そんなにね、そのセリフの負担とかはないから。うん、全然全然。あ,そうですね、あと、座長としてまとめるのが大変です、ねうん。あと、独演会に比べて、そんなにあの、うん、全然休めるから。うん<笑>うん、そうですね。全然余裕。独演会は出ずっぱりですから、ね。そう、出ずっぱりだから。はい、そう、ね。まあまあ、楽しくまた入れましたので,で、うん、ありがとうございました。したね、はい。さあグッズといえば、はい、ハリセンボンもグッズ出たのあそうなんですこの間、うん、あのトークライブを先週やったんですけど、うん、その時にあの初めてグッズ販売もやりまして、うんはい、あのー、なんかキャラクターのいろいろ春菜も春の春かもいる、うん、でうさぎみたいになってる、うん、ちょっと可愛らしい感じのシールとか、うん、あとあのー、クリアファイルとかある中で、うん、あとなんか個人の、うん、ただ丸出しの私たちのイラストのステッカーもそれぞれ販売したんですけどそれはどうなんですかねみたいなちょっと販売する前に話をしててそのうさぎみたいになってるんだったら可愛いけどむき出しの私たちはどうなんですかねみたいな<笑>むき出しってなでもイラストなんでしょ写真じゃないでしょはいイラストなんですけどこうなんかそのままの私たちかわいいじゃんかわいくこう書いてあるんですはいそうですね,ねでそっちをそれも売りますって相当かわいいよこれあ本当ですか、うん、シールとかはあシールセットあるじゃんはい可愛い可愛いシールセットだからウサギに,に着ぐるみ着てるバージョンと、うん、ハリセンボンむき出しバージョンでしょはい、はいうん、つまんまバージョン着ぐるみ着てる方がかわいいだろうな,、ね、なんかそうなんですよね、うん、でもなんかこうむき出しバージョンも売ります、うん、むき出しバージョンって言い方がむき出しバージョンってだってもうさ<笑>俺言い方がむき出しバージョンって言うごめん申し訳ない中年の女性じゃんむき出し<笑>いやそうなんですよ<笑>中年の女性をちょっと可愛く書いてるいてますよでてるんで<笑> PTA のお母さんだねこれ<笑>そうなんですだからウサギだけでもいいんじゃないですかみたいな言ったんですけど、うんうんうん、でもむき出しでもおりますってなって<笑>分かりましたってなってであのー、その会場してそのちらも心配だったんでそのスタッフさんにどうですかねみたいに聞いたら、うん、あちょっと春菜さんの方がちょっとあの出遅れてます、ね<笑><笑>あ、そうなんだ。<笑>ちょっとむき出しの。むき出し腹が。ちょっと所属が遅れてる。てるはい、うん。で、あの、頑張って、私たちも。頑張って、あの、PR していきます。あれだけさ。<笑>なんかあのマイケル・ムーアじゃねえよとかさあれだけやった時に本人のやつはあんま売れないっていかわいそうだよねそうだねシュレックとかの方が良かったのかなシュレックとかの方が売れるんだろうけどそうで,す、ね、でもできないよね販売できないからそうそうなんです、ね、私もびっくりして春菜の方が売れるだろうなと思ったんで、ね、春菜もうそれ聞いて<笑>えっってなって。<笑>やばいと思ったのか,か、やっぱライブ中に、ちょっとなんこんなこと言われてみたいな、ね、お客さんに言って,トークのネタにして、ちょっとお願いしますみたいな、うん、お願いして、で、うん、ライブ終わって、うん、もう一回スタッフさんに聞いたら、うん、あ春菜さんも売れましたって言って、<笑>もう、一生の二人ともとあの買っていただけたようで、最高だね、ありがたかったですね。なんか帽子とかさ、そそ別売りで売ってさ、はいうん家でマイケル・ムア作れるとかなんかそういうのにしたの<笑>ああそれぞれにバラで売ればねバラで売って、はい、組み合わせれば、うん、そうだね角の卓造になれるさーシールとか中華棒とか中華棒とかね売れ残ったらなんか角野さんにも申し訳ない中華棒だけ超余ってる角野がちょっと遅れてますって出遅れてますとか遅れてます聞きたくないよねそね面白いですねはいそれではそろそろ行きましょう This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day We've got a very special person hosting the show today Well without further ado Let's dive into it. Are you ready? The Radio Show! <音楽>改め
まして、こんにちは。ナイツの土屋信之です。土屋信之です。木曜パートナーのハリセンボン、美濃遥です。さあ、本日のラジオショー、一時代は口ミュージッククイズショー。二、うん、時代のゲストは、脳科学者の茂木健一郎さんです。三時代は、青春るからもあります、うん。そんな中、今日のメールテーマはこちら。オワコンですか、うん、はい。オワコンとはね終わったコンテンツの意味です、うんえー、移り変わりの激しい昨今、えー、人もメディアもさまざまなものがオワコンと言われていますが、えー、あなたの周りでのこれオワコンかなと思うものを教えてください、えー、例えば自分の名前に虎が入ってるんですが、うん、大体のおじさんは阪神ファンなのって聞いてきますねえトライコール阪神王おじさんはオワコンでしょうかとかね、えー、バラエティーを見てはオワコンスポーツを見てはオワコン YouTube を見てはオワコンそう言ってるうちに気づいたら見るものがなくなってしまいましたこんな私はオワコンでしょう確かにね言えば言うほど分かんなくなってくるなオワコンって本当なそうすごい強い言葉だよねそういう意味ではねオワコンなるぐらいまで行きたいけどねすごい有名な人しか言えない言われないってことですね。うん、あ確かにそうだよね。うん、ああ、ね、売れてないとだってオワコンにもならない,ななないからね。うん。そうおかしいんだよね。漫才協会の売れてないやつオワコンっていうのおかしいと思う。<笑><笑>そうだね。始まってもないね始まってもないこのオワコンっていうのはおかしいそうだよねコンなもんねただのコンじゃないのかコンにもなってないのかもしれないオワオワか<笑>一番悲しいオワですって一番悲しいですけどねはい、はい、メールお待ちしております受付メールアドレスは rs at mark 1242.com まで rs はラジオショーの頭文字アルファベット小文字でメールを送ってくれた人の中から抽選で5名様にラジオショーサインペン黒をプレゼントぜひ今日のテーマや番組の感想など気軽にメールで参加してみてくださいメールには必ず住所氏名年齢電話番号もお忘れなく X で感想を投稿する場合は「ハッシュタグナイツラジオショー」をつけて投稿してくださいそれではナイツラジオショー今日も3時30分まで生放送浴室テレビ防犯ガラス電動シャッター太陽光発電わあ運がついたから負けこれしりとりじゃないし一回4万から5万かな何年くらいご利用されていましたか ?5 年かなですと、30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのように、あなたが受け取れる可能性があるか、すぐに確認できます。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。金額や期間を覚えていなくても大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。さあ、今すぐ、過払い金の無料確認ダイヤル、0120、10、10、10、10、10へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんかカメラの北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに、時計ブランド品も、少量でも無料で査定に伺います。お電話は、0120-157-999-157-999。出張買取は、カメラの北村。おかげさまで開局70周年交通情報です日本道路交通情報センターの庭さんお願いしますはい、高速道路の状況です東名高速道路の下りは、神奈川県の大和トンネル付近で6キロ渋滞しています東京インターから海老名ジャンクションまでの所要時間は40分です一般道路の状況です神奈川県の国道246号線の上りは川崎市高津区身代わり不動交差点でオートバイ2台の事故のため通行止めになっていますところでこの時期は入学したばかりの1年生が登校しています運転者も歩行者もみんなで子どもの安全を守りましょうただいま春の全国交通安全運動も行われています日本道路交通情報センターの庭でした庭さんありがとうございました次の日本放送交通情報は2時25分ごろお届けしますあつらじいつでもみんなのプロ野球日本放送ショーアップナイター今日は未来環境デザイン企業ミラースホールディングス三菱ふそう他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から新年度になってあー忙しい全然そう見えないんだけどなそうだメッセージテーマは教えて
あなたのリラックス。春風亭一之輔、あなたとハッピーは明日金曜日、朝8時から。一之輔さんのリラックスはネイザラジオショーこの時間はこちらをお届け。Ladies and gentlemen。AM 1242 FM 93 Nippon Hoso Number One DJ Harrison Ben Haruka Minowa Nights the Radio Show Kuchi Music Quiz Show Hello everyone。口インチョロのジョークとハルカミノワです。今日も始まりましたクチミュージックショー。えー、毎週一人のリスナーの方に電話をつなぎクイズにチャレンジ。うん、有名な楽曲のイントロを私ハルカミノワが口で再現するクチイントロとある歌詞の一単語だけ歌うワンフレーズクイズを出題。両方正解できればラジオショー三ペオケン。ナイツのお二人にはスケートとしてリスナーさんがわからなかった時にヒントをお願いね。外国の人なの。<笑><笑>あ、お願いね。うん、片言を見て。さあ、今日のチャレンジャーは、うん、和歌山県、はさくさんです。もしもし。もしもし。もしもし。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。はさくさん。はさくさん。今は何をされてる感じですか。えっと、家で。はい、待ってました。家で待ってた。あ,ありがとうございます。嬉しい和歌山で聞いてくださってるんです。ねえ。ねえ。和歌山で、うん。どういうきっかけで聞くようになったえっと、もともとラジオが好きで、うん、で、ちょっと、吐きさきっかけは覚えてないんですけど、うん、なんかあの、うん、ナイトさんとか、うん、なんか中崎さんとかももともと好きだったんですけど、うん、ラジオが始まるって、ちょっと聞いてたんですけど、うん、その、あの、ラジコフリとかわからなくて、はい。うん、口インとは自信あるんですかいや、なんか、チャレンジ、放送聞いてチャレンジはしてるんですけど、うんうん、まあ、半々ぐらいかなって感じですかね。半々、うん、なるほど、ね。はい。面白いですね。ちょうどいいかもしれないね。そうですね。うん、ちなみに世代は私たちより、上下どれぐらいですえっと、私、50代なので、はいはい、皆さんいるかはちょっと、はい。ちょっと上の方ですね。はい。はい。わ、はいはいはい、かりました。それでは、よろしいですか、ジュンは,、うん、はい。それでは、はっさくさんにクイズいきますよ。はい、私、美濃はるかが歌うイントロを聞いて答えて、聞いて答えてください。それでは、いきます。<笑>うんじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃ春ですね。そうですね。はい。そうね、春だしね。はっさくさん落ち着いてますね。うん、あ、もう、いや、かなり緊張して。本当ですか緊張してる。はい。ドキドキしてます。はい。いや、これを期待できますよ。ね、あ、頑張ります。はい。はい。それでは、続いては、こちらです。One phrase quiz. 歌った歌詞の一言だけで何の歌かを当ててください。はい。じゃあ、一言は、終わりですよね。<笑>あ、そうだ、ルール。そう、どんなルール候補がある。確かに、ちゃんと説明してなかった。その候補はな、今、候補ありますか、えっと、小袋さんの、桜かなと思ったんですけど、うん、でもなんか、まあ、いや最終的に一個に絞ってさ、他になんか言ってみな、ね。他に候補ありますか最終的には一個に絞ってください。うん。はいもう一回。いやー、この、確かにね、こう、合ってんだけど、うん、わ、うんはい、かる。おっしゃってることは、なんか他にもあったんじゃないかなってね。そうですね。私はるかちゃん、あれ間違えたかなって顔してる。そうそうそう。私も間違えてた。いやいやいや。難しいでも、そうだし。自信なくて。いや、お見事ですよ。うわ、嬉しい。ストレートで。今回は。素晴らしいですよ。ありがとうございます。春に強い。春に強い。春に強い,、うん、<笑>強いのかな。今回たまたま。ね。あの、うん、簡単でした。わかりやすい。簡単だった。はい。はいはいはい、ありがとうございます、ね。おめでとうございます。ありがとうございます。あ,あ,あとナイツさんあの私、はいうん、1月の大阪のマセキのライブ昼夜見に行ったんです。はい、あ
ヘクストラシルバー。我々夜だけだったかな。そうですそうです、ね、あの両方見に行ってはい。ありがとうございます。楽しかったですありがとうございます。それちょっと見たくて。遠遠いところね。はいそのほどですはいありがとうございました。ね、そうそうそうありがとうございます。和歌山県も今だいぶ人口もね。減ってますからね。そうなんです。結構和歌山って少ないんだよね。あ、そうなんですね。そうそうそうね全然関係ない話。佐々木さん、ありがとうございます。サインペンゲットですよ。佐々木さん、おめでとうございます。ありがとうございます。あの、お話できて。食洗機。浴室テレビ。防犯ガラス。電動シャッター。太陽光発生ああ、運がついたから負けこれしりとりじゃないしこの家でずっと、不自由。か知りたいけど、すぐにはわからないでしょ。と、お思いの方。実は、簡単にわかる方法があるんです。それが、車たかし。車たかしは、中古車買取店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分。あなたの車の情報を入力すれば、大手買取店から近くの買取店など最大10社の査定額が無料で届きます。比べてみれば一番高く売れるところがすぐわかる。買取店によってなんと平均18万8000円も買取額に差があるんです。車を高く売りたいなら車高しで検索ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方。小学校で注射を受けた方。一度でも B 型肝炎と言われた方。これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも、給付金を受け取れることが多いので、確認はとても大事です。また、他の事務所で断られた方も大歓迎。当事務所なら、給付金を受けられるかもしれません。最後に、この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずは、あなたも給付の対象かご確認を。前から気になっていた、は今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。続いては、ハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さん、お願いします。はい、こんにちは。ちはお伝えします。横浜赤レンガ倉庫で、明日からの金、土、日の3日間、スペイン料理の祭典、パエリアタパス祭りが開催されます。日本各地からスペイン料理のお店が集まり、自慢のパエリアタパスを食べながら、フラメンコのパフォーマンスも楽しめるというイベントです。来場者の投票で日本一が決まるパエリアタパス選手権が行われるんですが、それぞれお店では優勝を目指すメニューが揃います。海鮮パエリア、合鴨のパエリア、中国風の担々パエリアなど、いろいろと味わえます。また、震災復興に取り組む発見福島とのコラボ企画、直径 1.5 メートルの巨大パエリアも登場します。最大250人前が作れるという魚介パエリアで、パプリカなどの野菜を使ったパエリアアートも披露されるということです。ステージではフラメンコ教室、カンデーラのパフォーマンスやフラメンコギターの生演奏、華麗にシェリーを注ぐシェリーの専門家、ベネンシアドールのショーも行われます。横浜赤レンガ倉庫、パエリアタパス祭りは明日からの3日間、飲食代は別ですが、会場への入場料は無料です。パエリア大好きという方おすすめです横浜のスタジオから田中久江がお伝えしました田中さん今日のね、はい、テーマはあのオワコンオワコン、うん、もうオワコンといえばもう全部私の周りオワコンですけど<笑>はい,いまあいまだにね、うん、なんか、うん、スマホ持ってるくせに、うん
直筆の、うん、あの封書に入った手紙のやり取りをしている仲間が三人ぐらいいるんですよ。えー、なんかいいですね。それはそれでね。そういうやり取りしてんだって。残りますしね。いいと思いますよ。それは。いいですよね。オワコンでもね。オワコンでもいいですよ。終わっても、はい、終わってもないし始まってもないし。始まってもないよ。<笑>ないよ<笑>抜けていない人。夜疲れが溜まって辛い人。体全体の疲れに。ビタミンと5つの生薬がよく効きます朝でも夜でも疲れに1回1錠で効くキューピーコーアゴールドアルファプレミアム第3国工業がお送りする日本放送ニュースですニュースデスク森田さんお願いしますはいお伝えしますアメリカ主導の国際月探査アルテミス計画で日本人飛行士を2回月面着陸させることを日米首脳が確認しました合意文書に署名した森山文部科学大臣は10日 NASA= アメリカ航空宇宙局のネルソン局長とともにワシントンで記者会見しいよいよ月面探査での日米協力が具体的に動き始めると述べましたアルテミス計画で初の月面着陸は再来年の2026年が目標でアメリカ人2人と見られていますで日本人の着陸は早ければその2年後2028年の可能性もあり人選は JAXA 宇宙航空研究開発機構が進めますまた日本が提供する月面探査車が2032年から使われる見込みですところで岸田総理大臣は10日アメリカ・ワシントンの国立公園で桜の苗木の贈呈式に出席しましたアメリカが建国250年を迎える再来年までに合わせて250本を送る計画で岸田総理は日米の絆のさらなる強化とアメリカの発展を記念して寄贈を決めたと述べました国立公園には1912年に当時の東京市が送った桜の苗木およそ3000本が植えられワシントンの桜の名所となっていますニューヨーク外国為替市場で円が一時1ドル153円台とおよそ34年ぶりの円安ドル高水準となったことを受け鈴木財務大臣は今日記者団に対し行き過ぎた動きに対しては適切に対応すると述べました行き過ぎた動きに対しましては、あらゆるオプションを排除することなく、適切に対応していきたいと思います。一方、林官房長官も今日の記者会見で、過度な変動は望ましくないと述べました。為替相場はファンダメンタルズを反映して安定的に推移することが重要であり、過度な変動は望ましくない。一方、今日午後1時現在の東京市場の円相場は昨日より1円10銭円安ドル高の1ドル152円94銭から99銭となっています。おしまいに JRA 日本中央競馬会の機種で今月6日のレース中に落馬して入院していた藤岡康太さんが昨夜亡くなりました。35歳でした。これは JRA が今日発表したものです。藤岡さんは6日に兵庫県宝塚市の阪神競馬場で行われたレースで落馬し、頭や胸に怪我をして入院していました。関係者によりますと、意識不明の状態が続いていたということです。藤岡さんは JRA 通算で803勝を挙げ、G1 レースでも2009年の NHK マイルカップと去年のマイルチャンピオンシップで2勝を挙げていました。父の健一さんは調教師で、兄の祐介さんも JRA の現役騎手です。この時間のニュースは以上です。森田さん、ありがとうございました。フリープランの家といえば、野崎建築工業。あなたの一生と大切な家族を支える。暮らしや好みに合わせて、自由なスタイルを作れます。あなたの快適空間を実現します。東武野田線鎌ヶ谷駅そば、野崎建築工業。はい、いただいてますアテアテのさんアクリルスタンドが人気な理由は推しとお出かけができるからです、うん、そういうことなんだよくライブの遠征をする時に連れて行って現地のご当地グルメや観光地を背景に写真を撮ると推しと旅行している気分になれますなるほどな、ね、いつもはるかちゃんもアクリルスタンドを作ってくださいお出かけをしましょう,ういやーなんかすごいね推しってねありがたいよねだからなんかさっきのハリセンボンみたいなイラストもあればもう写真のアクリルスタンドもあるよね
、写真のアクリルスタンド。もう写真。立ってる。もうアイドルとかも、本当そのまま写真。と一緒に何、ご飯食べるの。みたいですね。ね。食べ物と一緒に撮る。ね、一緒に食べそうだねどこでもいいんでいいんでもね別にその、うん、連れていくとこはね連れていくとこはどこでもいいもんね,ね、うん、ペ,ペットみたいなことなんですかどうですかやっぱあのこの南君の恋人みたいな,なんだやっぱり僕らの世代にはこのニュアンスは伝わらないんだよねこのなんつうのかな目玉の親父みたいなこと一緒に推しと一緒に旅行できるっていうのが分かんないのうん、もうそ,その良さが分かんないんだよね、うんうん、慣れてないですもんね慣れてないぞ肩に乗せんのとか肩に乗せんの徳の兄弟みたいな徳の兄弟みたいな感じなのとかそういうふうになっちゃうんだよね,ね、うん、だからここが分かんないところだよねでもそれ本当にあの大好きな推しみたいな人ができたらこういう気持ちが分かるのかもしれないね、うんうんうん、なんか一緒に連れて行きたいっていう気持ちがあんのかもそういうのってないじゃん、ね、今までいやないよねだからアクリルスタンドがなかったからなかったのかもしれないねああじゃあうちらが青春時代にアクリルスタンドあったら、うん、あったら誰かアイドルにハマってたかもしれない、うん、絶対そうだと思うなやっぱ下敷きとかしかなかった気がするもん昔は誰にハマってたかね、うんうんうん、馬のアクスタあったら買うんじゃないですか馬のアクスタ、うん、いや買わないな<笑><笑>あれ、うん、馬と一緒に旅行しなとねいやないなビワハイジとかの、うんうん、ないな,ないそういう気持ちはないな世代なのかな<笑>自分で絵描きたいな<笑>実際かいあったら買っちゃうかもしれないねかっこいいってなるかもしれないまあそうだね、うん、あったら買うかもしれない、ね、あ北村ならどんなカメラでも高く買い取りますさらに時計やブランド品も少量でも無料で査定に伺いますお電話は 0120-157-999157-999 出張買い取りはカメラの北村高価買い取りキャンペーン中あの人にお花をプレゼントしたいだったら茨城のお花ね茨城のお花バラや菊にカーネーショングラジオラスなど茨城はお花がたくさん栽培されているのよへえあお花屋さんだすみません茨城のお花くださいちょっとお花もいっぱい茨城,茨城 JA グループ茨城ベリーベスト法律事務所よりお知らせです建設現場や工場でアスベスト、石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。特に、中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方、または、労災保険を受けた方や、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は、対象の可能性が高いです。対象者が亡くなっている場合は、遺族の方が対象です。まずは、あなたも救済の対象かご確認を。お電話は、0120-70-7000 番。70の7000番、第一東京弁護士会所。